。海南是我们国家第二大岛屿，用自行车环海南岛骑一圈大概是九百公里，一般骑行时间是在八天左右。如果你想去挑战川藏线，先骑一趟海南岛，看看你是否真的适合骑行。我叫培根，我是一名骑行爱好者。几年前我在厦门工作，每天挤着 BRT 上下班。自从我接触了户外圈，认识了一些骑自行车的朋友，在他们的影响下，我买了人生第一辆山地自行车。我开始骑着自行车去上下班，周末和朋友约骑厦门周边。我发现，在城市里面，自行车比坐公交、打的，甚至自己开车都方便。从此中了骑行的毒。平时和骑车的朋友聚在一起，大家讨论最多的就是：哎，谁谁谁又去骑三幺八了？谁又去骑滇藏线了？骑了多少多少天？那时候我还是个上班族哈，每天朝九晚五，两点一线，长途骑行是想都不敢想的事儿，只有羡慕的份儿。你们也知道，我现在已经不工作了哈，时间比较自由。去年就计划要到海南岛来，拖拖拉拉的到海南岛的时候已经是年底了。春节期间，海南岛的店铺很多不开门，或者开门的物价也很贵，骑行的事儿就又搁置了下来。现在我已经开车把海南岛转了一圈，但骑行这个梦一定要去实现。年前还有很多人跟我说要跟我一起去骑海南岛，但现在大家要上班、要工作、有自己的事儿要忙。八天对他们来说太奢侈了，没关系，就算是没有队友，我这条路我一个人也要走下去。骑行时间定在五月八号，在海南的一家骑行驿站租自行车，每天晚上住他们的青旅床位。其实海南的骑车服务非常发达，一路环岛都有骑行驿站，租车也不是很贵，还给你配头盔、驮包、补胎工具等。路上车子出了问题，一个电话，最近的骑行驿站就过去救援，真的是免除了你所有的后顾之忧。来海南骑车，你只要来一个人就够了。五月八号那一天，一个丽江认识的朋友，他约的一个妹子，一个客栈认识的青海的大哥，组成了我们环海南骑行的队伍。上路以后才知道，那个妹子是第一次用直播变速，这点令我很意外，事前也没有考虑到这种情况。我们走的路线是先骑去港北村坐船，过到对面的普前镇逛一逛普前骑楼，吃一碗当地特色的普前糟粕醋。吃完东西，稍作休息，我们上了新修的滨海旅游公路。这条路堪比高速公路，车辆不多，没有岔路，直达今天的目的地文昌龙楼镇。这条路唯一的缺点是不像国道、省道有很多的小卖部，这条路没有补给点，有点麻烦。这个季节骑车最大的挑战是炎热的天气。我是一个爱出汗的人，出汗量非常大，自己带的水很快就喝完了。没有补给点意味着买不着水。我让他们在后面慢慢骑，我去前面的村子找找有没有小卖部。由于人生地不熟的，大中午的也没人出来，想找个人问路都很麻烦。最后和人打听到这个工地里面有小卖部，我冲进去先来了一罐冰啤酒，然后通知他们我找到小卖部了。结果电话打了，微信发了，他们还是没有找到这个地方。哎，大哥，我是那个培根，我是培根。啊，赶上了是吧？就是前面，前面，我在前面一个右手边有个工棚，有宿舍这边，这边有小卖部，啊，啊，有也有凉亭，可以过来坐啊。啊，热死了，热死了，太热死了，我们找了一个。工地的小卖部，这是他们工地的食堂。我一个人在那个工地休息了一两个小时，喝了两罐冰啤酒，啃了一个鸡腿，正好避开了中午最热最晒的时段。等我休息出来，赶上他们三个。听说青海那个大哥骑车睡着了，摔了一跤。骑车睡着了，手摔摔了，还有其他地方吗？你要活了，要收费啊！哎，这不总是一到皮外时候，皮外伤。妹子的体能也跟不上了，最后他们三个决定去景山镇找住宿。我一个人独自上路，赶到今天的目的地文昌龙楼镇。这就是我第一天的队伍，没想到这么快就分开了。更让我意外的是，没过多久遇上了一个哥们儿，他从湖北孝感出来，已经重装骑行四个月了。在路边简单聊了一会儿，同路中人，反正也就这一条路，大家就凑在一起骑吧。我没预料到的是，几年不骑车的我跟新手没有任何区别。尽管穿了骑行服，裤子上有海绵垫，租的单车也配了硅胶坐垫，屁股还是像皮开肉绽一样疼。
。到了最后二十公里，天已经黑了，我也精疲力尽了，还好有这个哥们陪着，不然真不知道要骑到几点才会到。我们到龙楼镇已经是晚上九点半，先去镇上吃了个晚饭，喝了一瓶啤酒，然后才去的驿站。到驿站的时候，老板出去打野了。我们在客栈门口的地上躺了会儿，等老板回来后，开了床位，洗了个澡，把骑行服脱了，随便洗洗，扔洗衣机里脱水晾起来，上床把设备充上电，躺下不到五分钟，呼呼大睡。这一天我粗略估计了一下哈，骑了一百一十五公里左右。早晨八点左右出发，晚上九点半才到。最大的问题还是身体不适应骑行，屁股疼的让你无法骑车。海南骑行第二天，我们现在准备出发了，还是昨天一起那个哥们儿一起骑哈、啊，就是骑了四十多天的大神，笑一个兄弟，好骚好骚。第二天身体稍稍舒适一些，但屁股依旧很疼。我不习惯早起，我们出来的时候已经是七点半了。去龙楼镇上吃了份早餐，鲍螺粉加两个煎鸡蛋，哎，犒劳一下自己，不然体能跟不上了。今天和这个队友组队骑就比较舒服了，大家体能差不多，他不用等我，我也不用等他。按理说他的负重比我多很多，体能消耗比我大。我们没有选择去东郊椰林，而是过青南大桥，直奔今天的目的地——博鳌的骑行驿站。到了中午十二点左右，实在太热了，我们在路边买了一个大西瓜，先吃了一半，躺在路上休息了一会儿。微信给你转过去了，你自己看一下啊。实在太热了，蚂蚁也往身上爬，完全没法休息，只好继续往前骑了。没骑一会儿，队友说太热了，他受不了，必须找地方避阴，等到下午四点过后再骑。我说昨天到客栈已经很晚了，什么都没弄，拍摄了很多素材也没倒。今天我最好能够早点到客栈，我就不休息了，再热也得继续骑。我们在惠文镇找了个饭店，吃完午饭后不久就分开了。他找个阴凉的地方午休，我继续往前骑。后面的路程就我一个人骑，也没有再遇到同路的人。我如愿在天黑以前骑到了今天的目的地博鳌镇。今天的路程比较短，大约只有八十五公里。和队友分开后，我一直开着直播软件打发这一路的无聊时光。其实骑行途中真的是非常无聊的，除非你们有一大堆人一起骑，但人多意味着事儿也多。一会儿这个有事儿，一会儿那个有事儿，等这个等那个，队伍的行程会被拖累。最好的组队方式是大家体能差不多的情况下，三五个人一队，人多的话骑得快的一起骑，骑得慢的组一队，这样大家都不累。别想着很多人一起骑会很好玩，在不赶路的情况下还行，赶路的话千万别这么做。今天是我们骑行海南岛的第三天，我现在已经出发了，大家一起上路吧。骑行第三天，从博鳌镇的驿站出发，先去镇上吃个早餐。骑行体力消耗非常大，我这个人平时不爱吃早餐，但这时候能多吃一点就多吃一点。今天的目的地是到神州半岛，我一个人上路，没有队友。按照导航，先去村里逛了一圈。导航的时候大家要特别注意哈，这玩意儿毕竟不够智能，会把你带到一些奇奇怪怪的路上去。今天我们的路程大约八十六公里左右。我选择走港北港的路线，因为我开车从这里走过，知道前面有一条号称海南最美的旅游公路，从港北港坐船过去就可以直接上旅游公路。他们说那个前面修路是吧？能过吗？我自行车能过吗？那从哪里绕？但我还没骑到和乐镇，天空突然下起了雨。按照我在海南待这三个月的经验来看，这边下雨一般不会很久，快的话也就几分钟，时间长一点也就一两个小时左右。我选择在旁边的村民家避雨
，大概在这里停留了二三十分钟，雨小一点就继续赶路。结果刚骑到河洛镇，又是一阵瓢泼大雨啊！因为下雨，在河洛镇上停留了大概一两个小时，正好在镇上把午饭给解决了。吃完午饭，雨也停了，就继续往前骑。往前骑不到两公里，这边几乎没下雨。海南的气候就是这样，相差不到两公里，完全是天壤之别。到了港北港，两块钱坐渡船过到对岸，船上一个当地人主动给我搭讪，原来他也是骑友，骑过川藏线。他告诉我前面有十公里的烂路，遇到烂路这种事在骑行中很常见。这边出现烂路是因为这里在修路，没关系，十公里咬咬牙就过去了。后面就是宽敞的滨海旅游公路。上了滨海旅游公路，骑起来就很舒服了。每隔几公里就有观景台，可以下到海边。这条路骑车再适合不过了。我在一个叫太阳河观景大桥的地方遇到一对拍婚纱照的新人。刚开始我以为是引楼带过来拍婚纱照的，聊了几句才知道新郎也是骑友。他们不是找到引楼拍婚纱，而是自己带着无人机、相机四处旅拍。旁边这两位阿姨是双方的妈，以前只在新闻报道中听过这样的情侣，今天自己遇上一对，怎么着也得见证一下他们的幸福啊！我就在那儿多停留了一会儿，也想让大家明白我平时是怎么为自己拍照、拍视频的，因为经常有人问这个问题，其实这根本不是问题。你看他们是怎么给自己拍婚纱的？对于懂点摄影经验的人，这一点都不难，无人机有智能跟随。不然你还可以用轨迹模式，先飞出一条轨迹，然后让无人机跟着轨迹飞就行了。对于相机、手机自拍更是简单，一个三脚架，一个遥控器，不行还有倒计时拍摄嘛。这些方法都非常简单，甚至完全不用我解释，大家也都能想得明白。这一次我们出门带了台无人机，一台运动相机，两部手机。这期的视频全部都是用这几样设备拍摄的。当然，我拍的并不好，还有很多的进步空间。在这桥上停留了大概二三十分钟，我就继续往前骑。天黑前抵达了神州半岛的驿站，出去吃了晚饭，洗了澡，把骑行服洗了，甩干，借青旅的电脑拷贝这几天拍摄的素材。没想到这电脑卡的实在无法忍受，考了不到一半素材就上楼睡觉了。今天我们终于有队友啦！来，笑一个，小伙子们。Hello. 终于和大部队一起出发了。今天的队伍总共六个人，骑了大约一百公里。上午的路程大家还是比较轻松的。从青旅出来后，大家一路拍拍照照，石梅湾呐、啊、日月湾呐、啊、都去逛了逛，气氛很轻松。但这只是开始，真正虐的是后面的路程。首先到了日月湾后，没有直通临水的公路，必须回到二二三国道。按照导航给出的路线，这条路是最近的。真正骑过去以后，发现那全是山路，有些坡甚至完全没法骑，只能下来推车。咋了？推？是不可能的，这辈子都不可能推车。大中午的，又晒又热，还要翻山，对个人意志是一个很大的挑战。有些人熬不住，就会打退堂鼓，这也很正常。每年六到十月骑三幺八国道的人会有几万人，然而真正骑到拉萨的会有多少呢？这里说的真正骑到是指没有搭车，完全靠自己骑到拉萨的人。川藏线的坡度比这大多了，动不动就几十公里的上坡路，对个人意志和耐力更是极限性的挑战。我们今天的路程并不算长，大家还比较轻松，没有太赶，还能下来悠闲地推着车。爬完这个坡，这座山也就翻完了。接下来全是下坡。骑车的人都知道哈，爬坡两小时，下山两分钟，途中可以飙到四五十码。然而这是非常危险的。下山我们一般都会采用点刹来控制车速，不能连续刹车，否则刹车温度过高会使刹车失灵。我们三个人先下到二二三国道边，等他们后面的三个人。大家汇合后一起去前面的小卖部喝椰子水。海南的椰子是最常见的一种饮品哈，路边摊、小卖部，甚至是饭店都有的卖。这一路上我喝了很多的椰子，一般景区价格在十到十五块一个，现在这个路边摊只卖五块钱一个。劈开椰子后，里面的椰肉非常嫩，和果冻一样。
。这个小哥和小姐姐第一次吃椰肉，他们俩吃了很多。这一天是我骑行海南以来唯一一次与队友从早骑到晚的一天，真的是从早骑到晚。由于是六个人的队伍，大家一路吃吃喝喝，前面走得比较轻松。直到到了临水县城后，吃了一碗上过央视的临水酸粉，大家收拾东西，打算继续前行。发现离目的地还有四十公里，这时候天已经快黑了。今天的路程总共也就一百公里，怎么也得骑到吧？不能说在半路就找个地方住吧。我发现大家在一起玩得比较嗨的时候，很容易忽略时间观念。骑到下午六点才走这么点路程，确实不应该，速度太慢了。后面大家硬着头皮往前骑，但是天已经黑了，整个队伍就我一个人带了手电筒。小姐姐贡献了一根鞋带，把电筒扎在前面领骑的车上。骑到后面我还爆胎了，大晚上的还要补胎，还好是队伍一起，大家帮忙一起补胎。最后骑到海棠湾驿站的时候，已经是晚上。十点多了，这一天真的是太累了。我问大家要不要一起去喝点啤酒，放松一下，结果无人响应哈、啊。我自己就去客栈外面的烧烤摊点了点吃的，吃完东西回到客栈洗洗弄弄，就凌晨了。明天肯定没法骑了。这一天都在客栈躺着，哪也没去。中午找老板换了辆车，我的车骑行第三天就发现链条或者是牙盘有问题。因为是淡季，前面的驿站只有一个妹子在，没办法帮忙调车。今天在这儿休息，顺便就把车的事处理一下。我们今天又要出发了，独自上路，考察。<笑>前面的四天我们已经完成了海南环岛东线的路程，接下来我打算三天骑完西线，因为是一个人上路比较自由，可以拍摄的东西也不是很多。在三亚市区，我打算航拍一下三亚街头的情况，没想到我的无人机撞上了旁边的十八楼。这次炸机我总结为凭个人测绘经验造成的判断失误。我把无人机拉到九十四米高后开始横飞，按照我们的经验，每层楼大概是三米，九十四米大约需要三十层楼房的高度。没想到撞上的这栋楼总共十九层，人家挑高五米一。还好无人机撞的不是很严重，挂在十八楼外面的窗台上。我把无人机捡回来后，仅从外观判断，云台卡扣断了一个，其他看不出什么大毛病。但遥控器 APP 显示已经无法飞行，这下好了，拍摄设备坏了，我们正好可以安心专注于骑车了。在接下来的几天行程里，也就是骑行第六天，我从海棠湾骑到了莺歌海，大约一百三十五公里。下午日落前骑到了目的地。听说莺歌海有整个海南岛最美的日落，但我这天看到的比较一般。骑行第七天，从莺歌海骑到昌江县城，大约一百二十五公里。西线部分的确是没怎么开发，相对比较原始一些。昌江没有骑行驿站，我在美团上订的宾馆。第八天，也就是最后一天，离环岛骑行的出发点，也就是我们的终点，还有两百零五公里。今天已经是我们原计划的最后一天，但是我们现在离海口市还有两百公里，后面的路还有很长，但是我不会放弃，绝不会放弃。这个距离比较尴尬，说它近也挺远的，说它远吧也不是那么远，好像一天也能骑到。最终我选择了一天的方案，我不想再拖拖拉拉。干脆一天骑到，明天躺着休息。这一天我差不多从早晨八点出发，一直到晚上十二点。中午最热的那一阵，依然在坚持骑车。已经连续骑了那么多天的情况下，还是不幸中暑了。我立马喝了两瓶藿香正气水，缓解了一点中暑的症状。没办法，只能继续骑。等到了海口的时候，已经是我个人的极限了。骑到最后，我就怕自己身体支撑不住，突然倒下去
两百零五公里，从早晨八点骑到现在已经凌晨十二点了，终于到了。离我们完成海南环岛骑行已经过去好几天了，在这几天里，我在处理一些事情，比如分期买了台新电脑、无人机机修等等。现在回顾整个骑行旅程，对我来说最大的意义不是看风景，而是模拟我的意志，坚定自己的信念，坚信自己选择的这条路。这条路上你会遇到形形色色的人，有要用单车完成环中国骑行的大神，有同样出来两年多的背包客，有开船的船长，还有没毕业的大学生。但很少有人能够陪你从开始走到最后，每个人只能陪你走一段路。大多时候还是你一个人在路上。等处理完后续的一些事情，我就要离开海南岛了。在这里我待了快四个月了。海南的生活太休闲，不太适合我。我不能让这种休闲安逸成为我的生活常态。我得继续折腾，生命不休，折腾不止。如果你问我这有什么意义，那你问我这句话有什么意义呢？生活就是这样，什么是意义，还不是你自己说了算。我觉得这有意义，这就够了。如果你喜欢骑单车，经常听圈里的大神吹嘘三幺八的事迹，川藏线已经不像以前那么艰险了，但还是需要骑二十多天。还有高原反应、高原气候等恶劣的外部环境等待你去适应，对于一般人来说的确是很难成型。那你不妨试试海南环岛骑行，如果你觉得没什么挑战，也可以尝试一下四天骑完。像我一个四五年不骑车的人，实际也只骑了七天。经常骑车的人，四天骑完完全可以。如果你想多玩几天，完全可以慢慢骑，到三亚后再多待几天，感受一下海南悠闲的度假生活。总之，什么是意义，等待你自己去定义。好了，感谢你的观看，喜欢我的视频，欢迎点赞、收藏、打赏、分享。我是培根，十年旅行，跟书带你看世界。我们下期再见。哦，对了，我们现在待的地方是海口的一个朋友他们家闲置的小公寓，在这儿我会待几天，等无人机修好以后寄到这边来。一旦上路就很难再找到可以收快递的地方，这件事必须在这里把它处理完。好了，感谢你的观看，拜拜。